अच्छा पहले पहले कि एग्रीकल्चर सेक्टर में करोनी एक्सपाइटेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में करोनी एक्सपाइटेशन हुआ इंटरनेशनल ट्रेड में करोनी एक्सपाइटेशन हुआ फीचर्स में हमने देखा है कि कैसे फीचर्स हमारी इंडिया में इंडिपेंडेंस थी पहला पॉइंट स्टैगन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस रैम्प एंड पॉवर्टी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट लिमिटेड एमोबलाइजेशन फ्यूडल फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी और लास्ट में कलोनियल इकोनॉमी तो ये हो गया फीचर उसके बाद हम आगे आते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट कृषि क्षेत्र हमको कैसा था जब हम स्वाधीनता इंडिपेंडेंट पहला पॉइंट लो प्रोडक्शन और पॉवर्टी प्रोडक्टिविटी न पैदावार हुआ कृषि क्षेत्र में न कोई इन्वेस्टमेंट हुआ न कोई देखभाल हुई वैसे कि वैसे ही सत्यानाश हो गया चौपट हो गया हमारा कृषि क्षेत्र भी जैसे कि आगे इंडस्ट्री हुआ उसी तरह हमारा कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ लो प्रोडक्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिटी ऑफ वेदर कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं कुछ नहीं खाली वेदर पे डिपेंडेंट कि बारिश होगी तो पानी मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिटी ऑफ वेदर डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स कि पैदावार किया खेती बारी की और जो अनाज पैदा हुआ जो प्रोडक्शन हुआ वो खाली घर के फैमिली के लिए हुआ बाहर सेल के लिए जीरो तो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टेलर्स ऑफ सॉइल जो द सॉइल के जो ओनर थे जो जो खेत है उसका जो ओनर थे उन ओनर के इकोनॉमिक स्टेटस और जो टिलर्स मतलब जो वहाँ पे पैदा करते हैं जो लेबर क्लास हैं जो वर्कर्स हैं उनमें बहुत गैप जो है वो बढ़ता गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ब्रिटिश राज में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो भी कहीं बहुत ज़्यादा कहीं हद तक जिम्मेदार है एग्रीकल्चर सेक्टर के तबाही के लिए फोर्स्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्षेत्र में को कमर्शलाइज किया गया एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो कैश क्रॉप्स लगाने की बात हुई उसमें भी जबरदस्ती जो है इंडिगो पैदा किया गया नील की खेती वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को चौपट करने में बहुत हद भूमिका अदा की तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पहला पॉइंट लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिटी ऑफ वेदर डोमिनेंस ऑफ सब्सटेशन फार्मिंग गल्फ बिटवीन गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टीलर्स ऑफ सॉइल स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड फोर्स्ट कमोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आइए इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि पहला पॉइंट हैंडीक्राफ्ट को चौपट कर दिया जो हमारी हैंडीक्राफ्ट थी हथकरदा उद्योग वो एक बहुत बड़ा उद्योग था और अच्छी खासी चल रही थी तो उन्होंने कहा सबसे पहले टारगेट करो हैंडीक्राफ्ट को उसको रूइन करो चौपट करो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट राज्य का जो टैरिफ पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी पहले बता चुके हैं वो एक डिस्क्रिमिनेटरी था डिस्क्रिमिनेशन भरा भरा एकदम भेदभाव भर पूर्ण पॉलिसी था प्रिंसली स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स जो स्टेट्स थे वहाँ पे जो राजा थे महाराजा थे वो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करते थे तो उनका शासन तो चला गया तो डिसपेरेंस ऑफ डिसपेरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कंपटीशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट्स मशीनरी आई टेक्नोलॉजी आई इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आई उससे उनसे कंपटीशन से जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी बर्बाद हो गई न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड वेस्टर्न वेस्टर्नाइजेशन हो गया अंग्रेज आए तो अपने साथ वेस्टर्न कल्चर भी लेते आए वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी लेते आए और जो डिमांड बनी वो डिमांड अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न नीड बना लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे रेलवे के इंट्रोडक्शन से भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हैंडीक्राफ्ट का था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ फॉरन ट्रेड अंडर ब्रिटिश राज अब फॉरन ट्रेड कैसे इफेक्ट हुआ ब्रिटिश राज में पहला पॉइंट नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स पहला पॉइंट नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो थे उसका जो उनका जो एक्सपोर्टर था वो भी एक्सपोर्टर भी फेवरेबल किया कर, करते थे अपने अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम इंपोर्टिंग भी इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स भी और फिनिश गुड वो भी जैसे होता था अगे अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गुड्स होता था राज होता था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड इंडिया जो फॉरन ट्रेड है वो भी अकॉर्डिंग एक मोनोपोली था एक कंट्रोल था किसका ब्रिटिश कंट्रोल था सरप्लस ट्रेड होता था वहाँ पे बिजनेस सरप्लस ट्रेड होती थी लेकिन जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स ब्रिटिश के लिए है तो ये वीडियो में आपने देखा कि कैसे कॉलोनी एक्सपर्टेशन होता था कैसे कैसे उसके बाद फीचर्स उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंडस्ट्रियल में क्या फॉरन ट्रेड में ये पार्ट ए है इस वीडियो का पार्ट बी बिग कंटिन्यूशन में है तो देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए थैंक यू सो मच और पी पी टी आपके प्रोवाइड किया गया हुआ है उसको भी ध्यान से देखिएगा बुक्स भी देखते रहिएगा थैंक यू सो मच